Vamos lá, pra resumir essa crítica, o Gabriel ficou com sono, dormiu <risos> na metade do filme, por isso essas remelas agora. Ele começou a falar, eu tinha acabado de bocejar, é sacanagem, tá? E resumindo, o que eu penso do filme é um péssimo filme com alguns alívios cômicos da Angelina Jolie, que tá linda. Maravilhosa, né? Muita maquiagem. Incrível. O nariz é prostético, as bochechas são prostéticas, ela tá usando lente, ela tem chifres, e mesmo assim ela continua linda. Exatamente. Vamos falar mais sobre esse filme Malévola logo depois da vinheta. Tchau. Bem, já que eu já anunciei que eu odiei o filme, eu acho que eu vou deixar o Gabriel falar um pouquinho por que ele não odiou tanto assim o filme. Por que, na verdade, ele achou, ele achou divertido. Eu não consegui me divertir tanto fora os alívios cômicos, como eu já falei, da Angelina Jolie, porque ela faz umas caras de poker face maravilhosas. <risos> tipo... Tipo... <risos> Começa você, fala porque você odiou. Deixa eu, odiei eu tentar filme porque, porque, aqui. Porque tem, existem vários aspectos do filme que se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que não fazem o menor sentido. Por exemplo, o figurino da Angelina Jolie durante o filme não faz o menor sentido. Porque, uh, uh, aliás, existe um pequeno aspecto do, do vestuário dela que faz sentido, que é que o vestido dela no começo do filme se assemelha um pouco ao vestido que ela está no final do filme, porque ela, bem, mais ou menos retornou ao estado original dela. Isso não é spoiler, né? Mas, é, é, mas... Um pouquinho, mas vocês estão aí, vocês estão sabendo já. Exato. Agora, durante o filme, existem muitos problemas. Por exemplo, eu fiquei com a impressão primeiro, a impressão correta, inclusive, de que o vestido dela enegreceu. Né? Ficou completamente preto, como se fosse, sei lá... Uma Dominatrix. Roupa... Dominatrix. Conforme ela ficou malvada, cheia de rancor e amargura por conta do que aconteceu... E sede de vingança. No batizado da Aurora. Não, ela fica assim por conta do que aconteceu antes do batizado. É, por conta do que não aconteceu antes do batizado, mas... O batizado o ba é batizado, consequência. O batizado é a gota d'água. Ela tava, mais ou menos, ela tava de boinha até ali, tava de negro já, mas eu, a fase dominatrix dela mesmo... Começou ali. Começou ali. Aí a come <risos> coisa começou a desandar. Por quê? Que depois existem algumas reviravoltas, ela fica menos. Ela, o amargor dela vai diminuindo e a roupa dela vai demonstrando isso. A roupa dela fica um marronzinho claro. Que é mais claro, inclusive, do que o vestuário dela no começo do filme. Que era muito mais escuro do que isso. Sim. Aí, de repente, do nada, nada demais acontece e ela fica assim também. Outras coisas que eu reparei. Uh, por exemplo, Mas, quando. Pera, o figurino tá lindo, tá? É, o figurino tá Pode lindo. não fazer sentido, não mas faz tá sentido, lindo. Não faz sentido, mas tá lindo. Outra coisa que não faz muito sentido, pelo menos não é mostrado no filme. Uh, não é mostrado, por exemplo, por que que às vezes ela consegue fazer magia, às vezes ela não consegue. Eu fiquei com a impressão de que ela só consegue uh, fazer grandes magias dentro da floresta mágica lá. Fora ela só consegue fazer pequenas coisas, mas às vezes ela faz uma coisa grandiosa também, simplesmente porque a narrativa pede. Então, assim... Né? Na verdade, acho que você tá falando do momento no final em que ela não é. usa. Então, eu acho que ela usou o resquício que ela tinha de poder ali pra fazer né, o, o do, da, mas... do, da vial, do vial. Então, do vial. mas o que acontece é quando ela tava na floresta, tipo, por várias e várias vezes, ela demonstrou poderes muito maiores que aquilo, fez o bichinho dela virar um monte de coisa e nada de perder poder. Mas é que ela não tava presa numa sacola mas de nada... ferro. Então, mas Olha nada spoiler. disso... <risos> Eu sei, mas quando tá chegando no final, ela já não usa a magia dela nem pra entrar no lugar que ela poderia ter usado. Será que o ferro tem alguma coisa a ver com isso? Que o rei deixou o castelo inteiramente. Se tivesse, ela não teria conseguido derrotar os guardas na floresta. Oh, isso é verdade. Então assim, não faz muito sentido o fato é. de ela às vezes usar o poder, às vezes não usar o poder. É Disney, né gente? Mas é Disney. Outra coisa, uma coisa Disney, gente, que irrita pra caramba. Vamos começar a falar mal do diretor, que esse diretor, não lembro nem o nome dele, deixa eu pegar aqui rapidinho. Mas o nome desse diretor, gente... <risos> Robert Stromberg. Robert Stromberg. Trabalhou em vários filmes legais. Tipo? Tipo Jogos Vorazes, o primeiro. É dele? Não, não é dele. Esse é o primeiro filme que ele mesmo dirige. Ah, tá. Primeiro. E... Nossa, mas ele já trabalhou em várias mas, coisas. É, né? ele trabalhou em várias coisas, principalmente em efeitos visuais. Piratas do Caribe. Ele é, ele é um... de Ouro. Ele é um diretor de efeitos visuais que falaram... Ah, dirige o filme aí. Toma essa bomba que é sua. 
Ah, mas se você parar pra pensar em termos visuais, o filme é lindo. Sim, o filme é bonito, mas assim, pra um cara que se importa tanto com efeitos visuais, como é que ele deixa passar essa, essa falha no, no andamento do figurino da Angelina Jolie? Entendeu? E eu vou falar pra vocês, os bichinhos da floresta não são tão bonitos assim, não. E outra ah, coisa, falando em efeitos poucos. visuais, o 3D é completamente inútil. Inútil, nossa. Chegou uma hora que eu tava com óculos na cara, eu falo assim, nossa, eu não lembrava que eu tinha vindo de óculos pro cinema. Mas não, era o óculos 3D. Os trailers tinham mais 3D do que o filme em si. Nossa. Assim, o filme ele utiliza 3D, ele utiliza, mas ele não utiliza de uma forma em que você sente o 3D. Em que você tem aquele momento de amazement. Que você olha e fala, ah, o 3D não é que nem, tipo, Homem-Aranha 2. Sim. Que, meu, tem horas em que o negócio vem aqui na tua cara e você fica, tipo, quase nem tocar. E isso não tem numa level. É, não tipo, é nada é perceptível. Nada. Então, se você quer assistir em 3D, sabe que você só vai estar tá pagando a mais pelo seu ingresso. Exatamente. Que em termos de, tipo, ter uma experiência a mais por causa do 3D, você não vai ter. Exatamente. Mas tem uma, um outro aspecto narrativo que eu fiquei pensando depois, que também não faz sentido, que é, no momento em que ela se torna aquela dominatrix, blá, 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 Assim, em, em, é, o sentimento dela em relação ao rei muda bastante. Sim. Mas o sentimento dela em relação aos animais da floresta, não. Ela nunca, ela nunca maltrata um animal da floresta, ela não. nunca deixa de proteger os animais da floresta, mas é demonstrado que os animais da floresta estão todos com medo dela. Mas isso não é explicado por quê? Só porque ela tá vestindo preto? <risos> não, mas eu acho que tipo, tem a ver com questão de energia, né? Pensa que eles são fadas, mors e tudo mais. Então, tipo, eles possuem uma certa sensibilidade às energias, essas coisas. Então, acho que quando eles viram que ela tava, tipo, dominada por, essa, por esse ódio e tudo mais, rola um afastamento, entendeu? Mas eles não percebem imediatamente. Eles percebem só depois que ela senta no trono. É. Tipo, ela, tá, ela faz, o, faz o escambalacho todo, quando ela chega lá, o pessoal não sabia nem o que tinha acontecido com ela. Então, assim, que sensibilidade é essa? Ou sabia, né? Vai saber como é que funciona a fofoca lá. Exatamente. Mas vai saber. Vai saber. Uh, a narração que acontece no começo e no final do filme é completamente invasiva e desnecessária. No começo, no meio e no final. Na verdade, ela aparece tipo, é. umas cinco vezes durante a narrativa inteira. É completamente desnecessária e invasiva. É tipo assim, ó, tá vendo o que vocês acabaram de acontecer? Foi isso mesmo. Um beijo. Ó, tá acontecendo. Tá acontecendo. Aconteceu. É exatamente isso que vocês viram. Um beijo. Qual é a necessidade, sabe? Tira essa porra dessa narração. É porque, assim, eu, eu senti que a narração teve o intuito de, sabe, tipo, chegar no final... Deixar, tipo, e... um conto de fadas. Exatamente. Entendeu? Era uma vez e viveram felizes para sempre. Acho que teve essa intenção de, sabe, tipo, criar essa adaptação e manter esse link com a história original. Porque na história original da Bela Adormecida tem pouca coisa. Pouca não, coisa. Não, tem, ba tem bastante coisa. Não, eles pegaram elementos e deturparam de certas formas, tipo, mas... É, eles deixaram algumas coisas né? mais verossímeis, tipo o fato de por que que a Aurora voltou pro castelo um dia antes do que deveria ter voltado. E aquelas fadas? E Deus. aquelas fadas, caramba, cara. É triste, é triste. É triste. Mas... Enfim, é, se eu estiver falando a respeito da narrativa no contexto geral do filme... É, acho que o que mais me chamou a atenção foi a, a, a falta de impacto. Porque tanto eu como o Gabriel, a gente adivinhou o que ia acontecer no meio do filme. Sim. A gente falou assim, é óbvio que isso não vai dar certo, o que vai acontecer é isso. E não deu outra. Realmente, tudo que a gente falou, aliás, a gente cochichou ali, né? Porque quem falou mesmo, foi aquela senhorinha estava sentada do meu lado. Que Pelo é. amor de Deus. Ó, brasileiros do meu país. Brasileiros do meu país, presta atenção nisso. Se vocês vão ao cinema, cala a boquinha pra eu gostar mais de vocês. Não tem necessidade de falar. Assim, você cochichar uma coisinha ou outra com seu colega, não tem problema não, amiga. Mas você ficar, ha, 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 ah, porque tá vendo, ah, isso aqui é engraçado, ah, mas isso ali, ah, isso ali eu não achei tão engraçado. Elas falam em voz alta, gente. Não tem respeito pelo próximo, sabe? Não tá respeitando a pessoa do lado que pagou o ingresso. Que a gente pagou o ingresso. É, a gente pagou. A gente pagou. A gente, <risos> a gente é pagou triste. pra ser estuprado por um filmeco desses. Tem música o tempo todo, tá? Se você for uma, um tipo de pessoa sensível a esse tipo de coisa, tem música o tempo todo. É assim, vai, ela vai atacar alguém. Tipo, uma cena engraçada. Mas então, a uma trilha cena tá fofinha. bonita. 
Mas a trilha tá bonita. A trilha é bonita, bonita mas com o filme. Ela não para tá um segundo. E assim, existe uma cena específica que a, a Malévola tá lá fazendo o soldado girar. E nessa hora, a música tá tão em sintonia com o que tá acontecendo que eu fiquei tipo, ah, que legal. Sabe e por que eu, eu não percebi? Quando... Por quê? Eu não percebi porque tinha música o tempo todo. Eu percebi. E aí, quando tinha o um momento que realmente precisava de música, não dava pra perceber. Não dava pra perceber porque você já estava o quê? Insensível. Saturado. Saturado. <risos> De musiquinha, sabe? Não tem necessidade. A gente tá vendo na cara do, das pessoas, dos atores ali, que vocês pagaram caro. Porque tinha o quê? Angelina Jolie. Tinha a filha da Angelina Jolie. Tinha a Ellen Page. Quem? Ellen Page. Que não fez? é ela. Não, não. Ela é? não é. É sim. Não é. Pega aí o nome dela. Volta lá. É a Ellen Ellie Fanny. Fanny. Ellen Fanny. Não Page, gente. Desculpa. Ellen Fanny. A Page é a Kitty Pride. É. A Ellen, a mas Juno. eu gosto da Ellen Fanny. Ela que fez Super 8 também. Ela tava ótima. Mas aqui ela tava um personagem completamente idealizado. Quase todos os personagens, na verdade, estão no papel idealizado. Exceto a Angelina Jolie. Sim. A Angelina Jolie é a única personagem... A única atri... a Angelina Jolie é a única atriz que teve a oportunidade de, de mostrar brilhar. um pouquinho... Da capacidade de atuação no filme. Porque de resto, ou a pessoa é completamente imbecil... Ou é ela... parecido com o Eudor de Silto. É, <risos> tem um menininho lá... No... Vocês vão reparar no final, se vocês conhecem... O o... Felipe. Se vocês conhecem o Eduardo Silto, do Perdido nos Livros, vocês vão ver que é o irmão gêmeo dele que Exatamente. Tá Eduardo, você não falou pra gente que você tinha um irmão gêmeo que atuava em Hollywood. Exatamente. Tá, tô chateado. Mas o príncipezinho completamente desnecessário pra narrativa, super, né? Super, Acho que eles só, só colocaram... Pra, pra, ter, criar drama. pra tentar criar um... Um, um contraclima. Pra tentar aumentar o impacto, mas era óbvio. Era, era tão óbvio que, que ficou assim, tipo, meu, melhor nem usar isso. É. Ficou bem óbvio. Ficou bem óbvio. Bem óbvio. E depois o Lê aparece no final também e fala assim, meu, qual é a cidade disso, moleque? Quase não quem, apareceu. quem é você? Como você chegou aqui? É. Tipo, apareceu o final de novela da Globo. <risos> tipo assim, que tem que aparecer todo mundo, todos os bichinhos, todas as fadas. Só faltava ela estar tá grávida. Todo mundo tá grávida e casando. Mas depois de tudo isso, gente, do Danilo ter destrinchado o filme de tal forma, eu só vou completar que eu achei divertido. Eu não sei, eu não tava com altas expectativas no sentido de estou esperando um puta de um filme. Mesmo porque eu já tinha lido várias críticas de, dos Estados Unidos, né? De, da, da imprensa de lá que assistiu. E todo mundo falava a mesma coisa. Visualmente lindo com um roteiro que peca. Então eu já não tava esperando um grande roteiro. Mas não é só o roteiro que peca, né? É o figurino. É o figurino. É a música. Mas o figurino é bonito. A moça Entendeu? bonita. A Juliana Jolita Diva. Acho que diversão por diversão, eu preferia ter ficado em casa jogando Mario Kart. Um beijo. Que é o que a gente vai fazer agora. Se você gostou, faz o que, Gabriel? Clique em gostei, por favor. E favorite esse vídeo também. Não deixe de se inscrever no canal se você for novo. Se inscrever agora é pra baixo. Ah. A gente você tem mais uma linha aqui, né? Você fala, se curta ah. e se inscreva. Ah. O que mais a pessoa faz fazer? Pode visitar o quê? O nosso Facebook e o nosso Twitter e também o nosso site cabineliteraria.com.br que tá a um clique de distância se você olhar o box de informações aqui embaixo. Exatamente. Também não deixe de visitar o nosso SoundCloud. Em breve, novos Literacasts pra quem fica aí pedindo pra gente. PLMDDS. E... Um beijo? E um beijo, assim, mas sabe, é... Se é fã de A Bala Adormecida... Não se... veja isso porque vai estragar não todo o seu Não acho que vai estragar. Thank you.